പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമെ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഉദ്യതനിലേക്ക് എന്ന ധ്യാന വിചിന്തനങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കുചേരാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഒരനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിചിന്തനം ആരംഭിക്കട്ടെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം അപ്പച്ചനൊരു കടയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ കടയിൽ അപ്പച്ചനെ സഹായിക്കണം ഈ സമയത്ത് വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഈ കടയുടെ താഴെയുള്ള പാടത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറയും അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായിട്ട് പോകണം ചില അവസരങ്ങളിൽ അപ്പച്ചൻ പറയും ഇതിന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനായിട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ആ സമയത്ത് ഓടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം സമ്മതത്തോടെ ഞാൻ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഓടും വളരെ ആവേശത്തോടെ ഞാൻ കളി തുടങ്ങും തുടരും ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചെവി കളിക്കളത്തിലും മറ്റൊരു ചെവി അപ്പച്ചൻ്റെ കടയിലുമാണ് സമയത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ വിളികേട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ എനിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഞാൻ ഈ കളിയിൽ ഏർപ്പെടുക അപ്പച്ചൻ എപ്പം വിളിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ബാറ്റ് താഴെ വെച്ച് ബോൾ താഴെ വെച്ച് കളി നിർത്തി ഞാൻ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വിഷമമാണ് പക്ഷെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ജോലികളിൽ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്കുള്ളിലുള്ളപ്പോഴും ഒരു ചെവി ഈ ലോകത്തിലേക്കും മറ്റൊരു ചെവി ദൈവസന്നിധിയിലേക്കും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയോടെ ഭൂമിയിൽ കാല് കുത്തി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോങ് ടേം പദ്ധതിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കുടുംബം നമ്മുടെ വീട് മക്കൾ അവരുടെ മക്കൾ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ലോങ് ടേം പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം ഷോർട്ട് ടേം പദ്ധതി നമുക്ക് വേണം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മറ്റൊരു ചെവി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ദൈവം എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും പോകാൻ ഒരുക്കമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഞാനെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ തുടർന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഓർക്കണം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ഹൃദയം വേണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജീവിതം വേണം ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തൊന്നും വചനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച് ഈ ചിന്തയോടെ ജീവിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിഷിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമയും